హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కన్క్లూజన్ అనే టాపిక్లో ఫోర్త్ వీడియోని డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం సో ఈ ఫస్ట్ ఫస్ట్ వీడియో సెకండ్ వీడియో థర్డ్ వీడియో ఏంటంటే ఫస్ట్ వీడియోలో మనం బేసిక్ అలాగే సింగిల్ స్టేట్మెంట్ మీద క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలనేది డిస్కస్ చేస్తాము అలాగే సెకండ్ వీడియోలో థర్డ్ వీడియోలో ఏంటంటే టూ స్టేట్మెంట్స్ మీద కన్క్లూ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి కన్క్లూజన్స్ మనం కనుక్కోమనేప్పుడు మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలో డిస్కస్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు వాటి గురించి ఒక చిన్న బ్రీఫ్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి సో ఫస్ట్ వీడియోలో నేనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానంటే ఫస్ట్ వీడియోలో సింగిల్ స్టేట్మెంట్ మీద అని చెప్పాను కదా సో సింగిల్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఒకవేళ పాజిటివ్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారనుకోండి సో కన్క్లూజన్ కూడా పాజిటివే కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఒకవేళ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ అనేది నెగిటివ్ ఇచ్చారనుకోండి నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా అదే విధంగా టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే రెండు కూడా పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారనుకోండి పాజిటివ్ కన్క్లూజన్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ స్టే స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారనుకోండి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అనేది నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ రెండు కూడా నెగిటివ్ కన్క్లూజన్స్ ఇచ్చే స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారనుకోండి నన్ను ఏది కూడా ఏ ఆప్షన్ ఏ కన్క్లూజన్ కూడా కరెక్ట్ కాదు నన్ను అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నన్ ఆఫ్ ది నన్ ఫాలోస్ నన్ ఆఫ్ ది అబౌ ఫాలోస్ అని ఉంటుంది సో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మనం త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలనే దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకోవద్దాం సో ఈ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ అనే టాపిక్ని టచ్ అయినప్పుడు ఏం కాదు అంటే మీకు డైరెక్ట్ కన్క్లూజన్ ఇండైరెక్ట్ కన్క్లూజన్ అనే టూ పాయింట్స్ మీకు టచ్ అవుతాయి సో వీటి గురించి కూడా మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ మనం లేట్ చేయకుండా కనెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోతాం సో టెన్త్ క్వశ్చన్ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోవాలి సో ఆల్రెడీ థర్డ్ వీడియోలో మీకు ఒక హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను కదా ఆ క్వశ్చన్ మీరు అందరూ సాల్వ్ చేసి మీకు కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఇచ్చారనుకుంటున్నాను సో ఇచ్చిన వాళ్ళైతే కరెక్ట్ చెప్పిన వాళ్ళైతే ఓకే రాంగ్ ఒకవేళ మిస్ చేసిన వాళ్ళ గురించి మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా సో నైన్త్ క్వశ్చన్ హోంవర్క్ ఇచ్చాను కదా సో నో పెన్ ఈజ్ పెన్సిల్ ఆల్ బుక్స్ ఆర్ పెన్స్ అని ఇచ్చాను సో ఇవి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఫస్ట్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంటా పాజిటివ్ స్టేట్మెంటా మనం చెక్ చేసుకోవాలి చూడండి నో పెన్ ఈజ్ పెన్సిల్ ఇక్కడ నో ఇచ్చారు కదా నో అని అంటే ఇది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇది ఆల్ బుక్స్ ఆర్ పెన్స్ ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఇక్కడ చూడండి ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చిందంటే మనకు నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ నెగిటివ్ కన్క్లూజన్స్ అనేవి కరెక్ట్ అవుతాయి అంటే ఫస్ట్ పాజిటివ్ సెకండ్ నెగిటివ్ అట్లా అవసరం లేదు ఫస్ట్ నెగిటివ్ అయినా ఉండొచ్చు పాజిటివ్ తర్వాత పాజిటివ్ అయినా ఉండొచ్చు లేదా ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఉన్న తర్వాత నెగిటివ్ అయినా ఎట్లయినా ఉండొచ్చు ఒక ఏదైనా ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ కన్క్లూజన్సే కరెక్ట్ అవుతాయి సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారు ఒకటి నెగిటివ్ ఒకటి పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఇక్కడ ఇచ్చారు సో మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న కన్క్లూజన్స్ అనేవి పాజిటివా నెగిటివ్ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఓకేనా క్లియర్ కదా సో ఇప్పుడు నేను చెక్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ నో నో బుక్ ఈజ్ పెన్సిల్ నో అనేది కదా ఇది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ఇక్కడ నో ఉంది నో పెన్సిల్ నో పెన్సిల్ ఈజ్ బుక్ ఇది కూడా నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ సో సమ్ బుక్స్ ఆర్ నాట్ ఇక్కడ నాట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది కూడా నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ సమ్ పెన్సిల్స్ ఆర్ నాట్ నాట్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్ బుక్స్ ఆర్ పెన్సిల్స్ ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకంటే నో లేదు నాట్ లేదు కాబట్టి ఆల్ పెన్సిల్స్ ఆర్ బుక్స్ సో ఇది కూడా పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ సమ్ బుక్స్ ఆర్ పెన్సిల్స్ ఇది కూడా పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ సమ్ పెన్సిల్స్ ఆర్ బుక్స్ ఇది కూడా పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ సో మీకు ఇందాక ఏం చెప్పాను ఒకటి నెగిటివ్ ఒకటి పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే కరెక్ట్ అవుతాయని చెప్పాను కదా సో ఒకవేళ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకో అవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆన్సర్స్ అనేవి అవ్వవు సో నేను వాటన్నిటిని కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తాను ఆ అవసరం లేదు మనకు ఎందుకంటే నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ మనకు కరెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకేనా పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయంటే అది రాంగ్ అసలు అది అవ్వవు అవి ఆప్షన్స్ లెక్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కావు కాబట్టి వాటిని వదిలేస్తాం సో ఇక్కడ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్సే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ మనం కరెక్ట్ రాగా చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సో ఫస్ట్ వీటికి నెంబర్స్ అనేవి ఇవ్వాలి సో నెంబర్స్ ఇవ్వాలి అంటే నెంబర్స్ కనుక మనం చెక్ చేసినట్లు మనం ఏ విధంగా ఇవ్వాలి ఒకవేళ ఆప్షన్స్ 
రెండు రెండు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ఫస్ట్ ఈ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు బుక్స్ పెన్సిల్స్ ఇచ్చారు ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ అనేది బుక్కి పెన్సిల్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఇచ్చారు సో బుక్ అనేది సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో ఉంది పెన్సిల్ అనేది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఉంది సో ఈ ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ అనేది వన్ కామా టూ స్టేట్మెంట్స్ జాయిన్ చేస్తే వస్తుంది పెన్సిల్ బుక్ సేమ్ వన్ కామా టూ ఇక్కడ బుక్స్ పెన్సిల్స్ సేమ్ వన్ కామా టూ ఇక్కడ పెన్సిల్స్ బుక్స్ ఇది కూడా సేమ్ వన్ కామా టూ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న నాలుగు స్టేట్మెంట్ నాలుగు కన్క్లూజన్స్ కూడా వన్ కామా టూ రెండు స్టేట్మెంట్స్ జాయిన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే సాల్వ్ అవ్వగలవు లేకపోతే సాల్వ్ అవ్వలేవు సో ఇక్కడ చూడండి రెండు రెండు స్టేట్మెంట్స్ మనం జాయిన్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి రెండు స్టేట్మెంట్స్లో కూడా ఏదైనా ఒక పదం అనేది కామన్గా ఉండాలి అదేవిధంగా ఆ కామన్గా ఉన్న పదం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పదంలో ఒకటి ఫిఫ్టీ ఉండాలి ఒకటి హండ్రెడ్ ఉండాలి లేదు రెండు హండ్రెడ్ ఉన్నా ఓకే ఈ అట్లీస్ట్ ఒక పదం కనీసం ఒక పదం అనేది ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ అనేది ఉండాలి సో ఇక్కడ చూడండి రెండు టేబుల్స్ మనకు సారీ రెండు స్టేట్మెంట్స్ మనకు జాయింట్ అంటే కామన్గా ఉన్న పదం ఏంటి పెన్ను పెన్ను ఓకేనా పెన్ను పెన్ అనేది కామన్గా ఉంది సో పెన్ను పెన్ అనేది కామన్గా ఉంది కాబట్టి కామన్గా ఉన్న పదంకి మనకు నెంబర్స్ ఇచ్చాం ఫిఫ్టీ అనేది ఉంది హండ్రెడ్ అనేది సో అట్లీస్ట్ ఒక పదం అనేది ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ ఉండాలి సో ఇక్కడ ఉన్న పదం అనేది హండ్రెడ్కి ఈక్వల్ అయింది సో ఇవి రెండు కూడా మ్యాచ్ అయిపోయినాయి సో రెండు జా రెండింటిని జాయిన్ చేసేసు పెన్ అనేది పెన్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతే రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ పెన్సిల్ అనేది ఉంది పెన్సిల్కి వచ్చేసరికి మనకు హండ్రెడ్ అనే నెంబర్ ఉంది సో ఫిఫ్టీ కూడా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు బుక్స్ అనే దానికి బుక్స్ అనే దానికి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ హండ్రెడ్ అనే నెంబర్ ఉంది సో హండ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఫిఫ్టీ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు హండ్రెడ్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు ఫిఫ్టీ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ మాత్రమే ఇవ్వాలి సో ఆల్రెడీ మీకు డిస్కస్ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫస్ట్ వీడియో మీకు లేదా చూడండి అనేసి సో ఫిఫ్టీ అనే నెంబర్ ఉందనుకోండి మన దగ్గర ఫిఫ్టీ చాక్లెట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఫిఫ్టీ మాత్రమే అందరికి పంచగలము ఒకవేళ ఫిఫ్టీ ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ పంచాలంటే ఎలా అవుతుంది మన దగ్గర ఫిఫ్టీనే ఉన్నాయి హండ్రెడ్ పంచాలంటే అవ్వదు కదా ఫిఫ్టీ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీనే పంచగలం ఒకవేళ హండ్రెడ్ ఉన్నాయనుకో ఫిఫ్టీ పంచవచ్చు లేదంటే హండ్రెడ్ కూడా పంచేయచ్చు ఫిఫ్టీ పెంచి ఫిఫ్టీ పంచేసి ఫిఫ్టీ దాచిపెట్టుకోవచ్చు లేదా ఫిఫ్టీ కాకుండా హండ్రెడ్ కూడా పంచేయచ్చు ఒకవేళ హండ్రెడ్ ఉన్నాయనుకోండి హండ్రెడ్ పంచేయచ్చు లేదా ఫిఫ్టీ పంచవచ్చు లేదు ఓన్లీ ఫిఫ్టీ మాత్రమే అనుకో ఫిఫ్టీ మాత్రమే ఇవ్వాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకేంటి జాయింట్ వచ్చేసరికి పెన్సిల్కి బుక్కి పెన్సిల్ మన దగ్గర హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి సో రెండింటిలో మనకు హండ్రెడ్ కానీ ఫెన్ ఫిఫ్టీ కానీ ఏది ఉన్నాయని కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఉండి బుక్ హండ్రెడ్ పెన్సిల్ హండ్రెడ్ ఉంది సో ఇక్కడ మనకు పెన్సిల్ హండ్రెడ్ బుక్ హండ్రెడ్ ఉంది సో ఇది కరెక్టే ఇక్కడ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇది కరెక్టే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ సో ఫిఫ్టీ ఉంది హండ్రెడ్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్టే ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఇది కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చూడండి ఓన్లీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూసినట్లు ఓన్లీ వన్ ఫాలోస్ సెకండ్ ఆప్షన్ వన్ కామా టూ ఫాలోస్ థర్డ్ ఆప్షన్ వన్ కామా టూ కామా త్రీ ఫాలోస్ మనకు ఫోర్ కరెక్టే కదా సో వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ ఫాలోస్ ఇది ఫోర్ డి ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది హోంవర్క్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనము థర్డ్ అంటే త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలనే దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం సో స్టేట్మెంట్స్ చెక్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆల్ హార్సెస్ ఆర్ టైగర్స్ ఆల్ హార్సెస్ ఆర్ టైగర్స్ ఆల్ టైగర్స్ ఆర్ లయన్స్ సమ్ టైగర్స్ ఆర్ డాగ్స్ అనేసి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ నెగిటివ్లో ఉన్నాయా పాజిటివ్లో ఉన్నాయా మనం చెక్ చేసుకోవాలి చూడండి స్టేట్మెంట్ ఆల్ హార్సెస్ ఆర్ టైగర్స్ సో ఇది పాజిటివే ఉంది ఆల్ టైగర్స్ ఆర్ లయన్స్ ఇది కూడా పాజిటివే ఉంది సమ్ టైగర్స్ ఆర్ డాగ్స్ ఇది కూడా పాజిటివ్లోనే ఉంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు త్రీ స్టేట్మెంట్స్ కనుక పాజిటివ్ ఉంటే త్రీ స్టేట్ త్రీ స్టేట్మెంట్సే కాదు వన్ కావచ్చు టూ కావచ్చు త్రీ కావచ్చు ఫోర్ కావచ్చు ఎన్నైనా సరే ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ అయినా సరే పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు అంటే ఖచ్చితంగా కన్క్లూజన్ కూడా పాజిటివ్ కన్క్లూజన్ అవుతుంది సింగిల్ స్టేట్మెంట్లో పాజిటివ్ కన్క్లూజన్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు అనుకోండి పాజిటివ్ కన్క్లూజనే కరెక్ట్ అయింది టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు రెండు పాజిటివ్ అనుకోండి పాజిటివ్ అవుతుంది త్రీ స్టేట్మెంట్స్ అయినా సరే రెండు పాజిటివ్ అయినప్పుడు పాజిటివ్ వస్తుంది ఓకేనా అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ మూడు కూడా మనకు స్టేట్మెంట్స్ పాజిటివ్ అయినప్పటి పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ మనకు కరెక్ట్
वन काम थ्री स्टेट्स जॉन चे वे कंक्लूजन ओके सो मैं एवं रे स्टेट नीचे कंक्लूजन दिस्टा आ रे स्टेट्स जॉइंट अव्वाली जॉइंट अव्वक प्रॉब्लम अवत जॉइंट अेला अंत रे रे चूँ के वन काम टू कदा सो नो थर्ड स्टेट में क्लोज थर्ड स्टेट क्लोज वन काम टू मत ना दर सो रे जॉन चेयर मैं एम चेयर यह रेदना रे स्टेट पदम अने रे काम उ ओके ना काम का पदम एम इक चूँ टाइगर अने पदम उड़ा टाइगर्स अने पदम सो रे टाइगर अने पदम काम काम का उसे सरपोदा एम चपा रे रे चोट उबाई रे चोट प्लेस मन को हंड्रेड अने नंबर रावाली अब सो आ नंबर वस्तो ले फस्ट से चेदा ओके चूँ के मन फस्ट इक वीट की मन सब सबजक्ट की नंबर इदा अलगे आबजक्ट नंबर इदा सबजक्ट नंबर इवाले मैं चपाँ आल आलो हड्रेड नो उ हड्रेड सू फिफ्टी सम नाट उ फिफ्टी इवाल सो आल का इकड़ हंड्रेड इस्ता आल टाइगर्स इकड़ा हंड्रेड इस्ता सम टाइगर्स इक फिफ्टी इस्ता सबी सो इन सम हार फिफ्टी सम लयन इध फिफ्टी ओके आल हार हंड्रेड आल का ओके सो आबजक्ट के इवाली पाजिट स्टेट फिफ्टी इवाली नगेट्व स्टेट हंड्रेड इवाली सो मैं स्टार्ट फस्ट वीडियो नीचे डिस्कस पार्ट की नंबर से गुर्त मैंने रायासा अवसर लेकिन मैं अर्थम आवेदन अदे पाने रास्ता लेको फास्ट इक आल का हंड्रेड मैं गुर्त आधा एक्व प्राक्टिस आटोमेट वे ओके सो इक इक चूस अभी पाजिट स्टेट्स खचित अट्ठी को फिफ्टी वस्तु पाजिट स्टेट फिफ्टी नगेट्व स्टेट्स की हंड्रेड काटे सो फिफ्टी इकड़ो फिफ्टी इकड़ो फिफ्टी इकड़ फिफ्टी सो फिफ्टी 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 अभी फिफ्टी ने वस्तुई सो इक इकड़ इकमे हंड्रेड्स फिफ्टी उ सो इन चक्ते मन फस्ट सैकंड स्टेट्स माटड़ता है फस्ट सैकंड स्टेट्स में चक्ते टाइगर्स अने पदम जॉइंट का जॉइंट का पदम एदो पदम की खचित मन को हंड्रेड अने कदा सो इक हंड्रेड अने सो रे रे प्लेस हंड्रेड उन्ना नो प्राब्लम रे प्लेस फिफ्टी उसे मतमे प्रॉब्लम अवतनी रे प्लेस फिफ्टी उन्नी रे जॉइंट चेयले रे प्लेस एदो प्लेस मन को हंड्रेड अने नंबर उठा मैं जॉइन चेयल सो हंड्रेड अने नंबर इकट्ड वाइम का इकट्ड फिफ्टी उन्ना हंड्रेड उन्न मन नो प्राब्लम पदम अने हंड्रेड वे सो जॉइन से जॉइन चुनाव इकडून टाइगर इकडून टाइगर कैंसल अब इक लयन की हार्स की हार्स की लयन की मन जॉइंट पेटे सो हार्स अने से चेस्ते हार्स अने हंड्रेड उ सो हंड्रेड उ फिफ्टी अने ओके तरह लयन उ लयन वे सर की मन के फिफ्टी अने नंबर सो फिफ्टी उन्न फिफ्टी ने इवाली हंड्रेड उन्न हंड्रेड का फिफ्टी रेडना उड़ा सो मैं फस्ट कंक्लूजन मैं चक्स हंड्रेड इक हार्स कदा हार्स की मन फिफ्टी उ हार्स दर मन को फिफ्टी उ हंड्रेड उ सो ओके करेक्टे लयन दर एंत फिफ्टी उ लयन दर फिफ्टी उ सो फस्ट कंक्लूजन अभी करेक्ट आई है इंका सैकंड स्टेट सैकंड कंक्लूजन कम चक्ते टू काम थ्री सैकंड कंक्लूजन थर्ड कंक्लूजन रे मन मध्य मैं चक्ना सो फस्ट दी क्लोज से सैकंड थर्ड मैं चक्ना सो रे रेडोदी थर्ड दी रे मूड रे स्टेट्स कम चक्ते आल टाइगर्स आर् लयनस सम टाइगर्स आर् डाग्स जॉइन चेयर मैं रे जॉन चेयरेंटे रेदना पदम अने काम का उपाँव सो इक टाइगर्स इक टाइगर्स रे जॉन क्या जॉन उसे सरपो नंबर इवाले नंबर इक हंड्रेड फिफ्टी 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 इच्छा सो टाइगर्स अने पदम में एदो पदम हंड्रेड उ कहीं हंड्रेड अने सो रे जॉइंट आई सो इक टाइगर इकड़ टाइगर कैंसल अत रिमेन रे मन जॉइंट पेको एन क्या फिफ्ट इक हंड्रेड अने काबी रे कैंसल अत रे मन जॉइंट पेको लयन की फिफ्टी उग की फिफ्टी उ सो इक ना चूँगी इध फस्ट कंक्लूजन क्लोज सैकंड दाखिल चूस ना कयन की फिफ्टी उ डाग की फिफ्टी उ सो फिफ्टी फिफ्टी उ फिफ्टी मतमे कट हंड्रेड बेट ओके सो सैकंड दाँटे से चक्ट सम लयन आर् डाग्स इक फिफ्टी उ इकड़ा फिफ्टी उ सो लयन की फिफ्टी उग्स की फिफ्टी उ सो फिफ्टी फिफ्टी रे मैच इध करेक्ट आंसर है नैक्स्ट थर्ड थर्ड आपशन चूस आल हार्स आर् डाग्स वन काम थ्री स्टेट संबंधी सो सैकंड स्टेट क्लोज फस्ट स्टेट सैकंड स्टेट फस्ट थर्ड मतमे मैच इपड़ी ओके सो फस्ट थर्ड मतमे क्लियर का चुप्त चूँगी सो सैकंड सैकंड स्टेट क्लोज से सैकंड दाँ मन अवसर लेकिन वन थ्री मतमे इक मन जॉन चेयर चूँ वन थ्री अने स्टेट्स नीचे मतमे उठी सो इक रे मैं जॉइंट पदम एना टाइगर्स अने पदम उ इकड़ टाइगर इकड़ टाइगर सो रे टाइगर अने पदम जॉइंट ओके रे सें काम का उसे सर एम का मन को रेद नंबर एदो चोट हंड्रेड अने ईक्वल अवाली इकड़े मैं हंड्रेड ईक्वल नो अव इक फिफ्टी को इकड़ा फिफ्टी ने हंड्रेड अने नंबर ले सो रेट मध्य जॉइंट पेटलेम ओके रेट मध्य जॉइंट पेटलेम 
ఓకేనా జాయింట్ పెట్ల ఎందుకంటే సేమ్ పదం కామన్గా వచ్చింది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఉంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీనే ఉంది రెండిట్లో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉంటే సరిపోదు కదా వైదో ఒకటి హండ్రెడ్కి ఈక్వల్ అవ్వాలి హండ్రెడ్కి ఈక్వల్ అవ్వట్లేదు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీనే ఉంది సో జాయింట్ పెట్టలేము సో జాయింట్ పెట్టలేం కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్య జాయింట్ పెట్టలేం కాబట్టి ఈ హార్ట్ స్కిట్ డాగ్స్కి మధ్య మనం ఇక్కడ కన్క్లూజన్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము సో ఇది రాంగ్ అవుతుంది సో వన్ కామా టూ మాత్రమే కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనం డాగ్స్ ఓకే ఇక్కడ నేను ఆప్షన్స్ వన్ కామా టూ సో ఇక్కడ చూడండి ఏ కామా బి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ ఓన్లీ వన్ కామా టూ ఫాలోస్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ విధంగా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఇదేంటంటే డైరెక్ట్ కన్క్లూజన్ సో డైరెక్ట్గా ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా ఉన్నది ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చెక్ చేసిన వాళ్ళు టైగర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది డైరెక్ట్గానే ఉంది మనకు సారీ ఇక్కడ టైగర్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో రెండింటికి రెండింటిలో కామన్గా నెంబర్ వర్డ్ అనేది వచ్చేసింది సో ఇది డైరెక్ట్ ఒకవేళ ఇండైరెక్ట్ ఇట్లా కామన్గా లేనప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ హార్స్ టైగర్స్ టైగర్స్ డాగ్స్ ఇక్కడ నాలుగు పదాలు ఉన్న చోట నాలుగు పదాలు కాకుండా మూడు పదాలు ఉన్నాయి హార్స్ అనేది ఒకటి ఉంది టైగర్ డాగ్ మూడు పదాలు ఉన్నాయి సో అంటే ఒకటి రెండు సార్లు వచ్చింది కాబట్టి కామన్ పదం ఉంది అట్లా కాకుండా రెండు నాలుగు కూడా కొత్త కొత్త పదాలు అయినప్పుడు మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి అనే గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే లెవెంత్ క్వశ్చన్ సమ్ బాయ్స్ ఆర్ డాక్టర్స్ ఆల్ డాక్టర్స్ ఆర్ యాక్టర్స్ ఆల్ బాయ్స్ ఆర్ లాయర్స్ ఓకేనా ఈ విధంగా వచ్చింది కదా సో ఇప్పుడు చెక్ చేసినట్లయితే పాజిటివ్ స్టేట్మెంటా నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫస్ట్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంటా పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ చెక్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం సమ్ బాయ్స్ ఆర్ డాక్టర్స్ ఇది పాజిటివే ఆల్ డాక్టర్స్ ఆర్ యాక్టర్స్ ఇది కూడా పాజిటివే ఆల్ బాయ్స్ ఆర్ లాయర్స్ ఇది కూడా మనకు పాజిటివ్ స్టేట్మెంటే సో మీకు ఏం చెప్పాను మూడు పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు కన్క్లూజన్ కూడా మనకు పాజిటివ్ కన్క్లూజనే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా సో పాజిటివ్ కన్క్లూజన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం సమ్ లాయర్స్ ఆర్ యాక్టర్స్ ఇది పాజిటివ్ కన్క్లూజనే ఆల్ లాయర్స్ ఆర్ యాక్టర్స్ ఇది కూడా పాజిటివ్ కన్క్లూజనే నో లాయర్ ఈజ్ యాక్టర్ నో లాయర్ ఈజ్ యాక్టర్ అంటే ఇది నో అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ సో మనకు మూడు పాజిటివ్ ఇచ్చినప్పుడు పాజిటివ్ కన్క్లూజన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాదు కాబట్టి ఇది నేను క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నాను ఉన్నది రెండు కన్క్లూజన్స్ ఈ రెండింటిలో మనం ఏది అనేది కరెక్ట్ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం నెంబర్స్ ఇవ్వాలి ఓకేనా నెంబర్స్ ఇద్దాం కాబట్టి సో నెంబర్స్ ఇవ్వాలంటే ఏం చెప్పాను ఆల్ ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ నో ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ సమ్ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ సమ్ నాట్ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ అనే నెంబర్స్ ఇస్తాం సో సమ్ బాయ్స్ కాబట్టి సమ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఇస్తాను ఆల్ డాక్టర్స్ ఆల్ ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ ఇస్తాను ఆల్ బాయ్స్ ఆల్ ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ ఇస్తాను సమ్ లాయర్స్ సమ్ ఉంది కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఇస్తాను ఆల్ లాయర్స్ ఇక్కడ ఆల్ ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ ఇస్తాను ఇది సబ్జెక్ట్కి సంబంధించింది ఆబ్జెక్ట్లు అంటే ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ రైట్ సైడ్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ మనకు ఏ విధంగా ఇస్తాం పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఫిఫ్టీ ఇస్తాము నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయితే హండ్రెడ్ ఇస్తాము సో అన్నీ కూడా పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ మనం ఉన్నది ఒకటి దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసినాం మిగిలినవన్నీ కూడా పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ పాజిటివ్గా అయితే ఫిఫ్టీ అనేది మనం నెంబర్ ఇవ్వాలి సో అన్ని పాజిటివ్ ఒకటి ఫిఫ్టీ 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 ఓకేనా క్లియరా ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయితే నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ లాయర్స్ యాక్టర్స్ అనే పదానికి మధ్య ఉంది సో లాయర్స్ యాక్టర్స్కి మనం ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే లాయర్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది అంటే థర్డ్ స్టేట్మెంట్లో ఉంది యాక్టర్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో థర్డ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్కి థర్డ్ స్టేట్మెంట్కి మధ్యలో ఉంది సో ఇది కూడా లాయర్స్ యాక్టర్స్ ఇది కూడా సెకండ్ థర్డ